గురు గణేష్ మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరైన మహ జై జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులు గమనిద్దాం ఈ రోజు భాద్రపద శుద్ధ తదియ గురువారం స్వాతి నక్షత్రం విష్కంభ యోగం తైతుల గరజీ కరణాలున్నాయి ఇటువంటి తీదివార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున శుభకార్య చర్చలకు వివాహ అన్నప్రాసనలకు కృషి తోకునేటువంటి కార్యక్రమాలకు వడ్రంగి పనులకు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది శుభకార్య చర్చలకు వివాహానికి అన్నప్రాసనకు కృషి తోకునేటువంటి కార్యక్రమాలకు వడ్రంగి పనులకు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి దేవీ నవరాత్రోత్సవంలో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిది తదియ మనకి క్రమంగా చూసుకున్నట్లయితే మాత్రం రెండో రోజు అవుతుంది ఈ రోజున అమ్మవారిని సర్వమంగళాదేవిగా మనం అంతరం కూడా ఆరాధన చేయాలి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరి నారాయణ నమోస్తుతే అంటూ సమస్తమైనటువంటి సన్మంగళను కూడా అనుగ్రహించేటువంటి తల్లిగా ఈ రోజున మనం అంతరం కూడా అమ్మవారిని ఆరాధన చేసి ఆ తల్లికి శనగలని నైవేద్యంగా పెట్టాలి ఈ తాలింపు వేసి తయారు చేసుకున్నటువంటి శనగలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చక్కగా ఈ రోజున అమ్మవారికి నైవేద్యంగా అర్పణ చేయాలి శనగలను నైవేద్యంగా అర్పణ చేయడం వలన గురుబలం వృద్ధి చెందుతుంది అంతేకాక చనకానికి మనకి చక్కగా సంతానాన్ని వృద్ధి చేయగలిగేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది అని అన్నారు అంటే ఇది వైద్యపరంగా కాదు శాస్త్రపరంగా చెప్తున్నటువంటి అంశం ఒక్కొక్క నైవేద్యానికి ఒక్క ఫలితం చెప్పారు కదా అందులో సంతానాభివృద్ధిని కోరుకునేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా శనగలని ప్రధానంగా అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టాలి అని చెప్పని అంటారు అందుకు వాటిని శనగలను ఈరోజు నైవేద్యంగా పెట్టి సమమంగళ ఆరాధన చేసినట్లయితే గురుబలాన్ని మనం వృద్ధి చేసుకోగలుగుతాం సంతానాభివృద్ధి కలుగుతుంది సమస్తమైనటువంటి సన్మంగళములు కూడా కలుగుతాయి ఆ తల్లి సమస్తమైనటువంటి సన్మంగళములు కూడా అనుగ్రహిస్తుంది అనటానికి సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు దీనికి తార్కాణం ఆయన హాలాహల వక్షణం చేయడానికి ముందుగా అమ్మవారి వంక చూశాట ఇంతటి పెద్ద విషం జగత్తంతా కూడా భయపడుతున్నది లోకాలోకములని కూడా భీతి చెందుతున్నాయి నారాయణాదులందరూ కూడా స్తోత్రం చేస్తున్నారు నన్ను మరి ఏమంటావు అన్నట్టుగా ఉద్దేశంతో చూశాట స్వామి చూస్తే అమ్మవారు ఏం పర్వాలేదు నా మాంగళ్యం చాలా గట్టిది ఆది ముత్తైదును నేను నా సౌభాగ్యం చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది నా తాటంక ప్రభావం అటువంటిది పర్వాలేదు అన్నట్టు అందుకనే సౌందర్యలహరిలో అమ్మవారి యొక్క తాటంక మహిమ వలనే సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు ఈ రోజుకి కూడా చిరంజీవి ప్రకాశిస్తున్నాడని చెప్పడం జరిగింది అందుకనే స్త్రీలు తమ చెవులకు పెట్టుకునేటువంటి తాటంకములు అలానే తాము చేతులకు వేసుకునేటువంటి గాజులు ఇత్యాదిగా ఉండేటువంటి సౌభాగ్యానికి సంబంధించినటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని బంగారంతో ఉండే విధంగానే ధరించాలి అలానే స్వచ్ఛంగా ప్రకాశవంతంగా ఉండేటువంటి వాటిని ధరిస్తూ ఉండాలి అని ఇక్కడ ప్రకాశవంతంగా అంటే రాళ్ళు పొదిగినవైనా అక్కర్ల బంగారానికి స్వయంగానే ప్రకాశించేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది కనుక అవి బంగారం పై ఉంటే చాలు వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ లేదా బంగారం కాకుండా ఉండేటువంటి వాటిని మాత్రం ధరించకూడదు కనీసం చెవులకైనా కానీ ముక్కుకు పెట్టుకునేటువంటి వాటిని మాత్రం కనీసం ఇటువంటి వాటిని ధరించకుండా ఉండటానికి ఖచ్చితంగా మనం ప్రయత్నం చేసుకోవాలి కనుక ఇది సంప్రదాయంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం వెంటనే ఆ సర్వమంగళ యొక్క కనుసైగను అందుకున్నటువంటి వాడే ఈశ్వరుడు హాలాహలాన్ని చాలా కంఠంలో నిలిపి గరళకంఠుడై లోకములన్నింటినీ కూడా కాచాట అలా హాలాహలాన్ని తన కంఠంలో నిలిపినప్పుడు పరమేశ్వరుడికి కాస్త క్షోభ కలిగిందట ఆ విషబాధను తట్టుకోలేక అమ్మవారి యొక్క ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని పడుకుంటే ఆ తల్లి గొంతు నిమిరి ఆయనకున్నటువంటి బాధనంతా పోగొట్టిందట అలా ఈశ్వరుడికి ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని తరింపజేసింది కనుక అమ్మవారికి తారా అని కూడా ఇటువంటి నామం కూడా కలిగిందని అన్నారు అటువంటి సర్వమంగళాదేవిని మనకున్నటువంటి కష్టములని కూడా తొలగించుకునటానికి కాను ఈ రోజున ఆరాధన చేయాలి ఇక నవదుర్గా క్రమంలో అమ్మవారిని ఈ రోజున బ్రహ్మచారిణి స్వరూపంగా ఆరాధించాలి వేదేశు చరతే యస్మాత్ తేనస బ్రహ్మచారిణి అని దేవీ పురాణంలో చెప్పుకున్నట్లుగా ఏ తల్లి వేదమందు ప్రతిపాధ్యమానమై ప్రకాశిస్తున్నదో వేదమంత్రముల యొక్క రాశీభూతమైనటువంటి స్వరూపమై ప్రకాశిస్తున్నదో ఏ వేదములైతే కదా మనందరము కూడా బ్రహ్మము ఫలాన అని చెప్పడానికి కాను మనకి సాక్షాత్తుగా తార్కాలంగా నిలబడుతున్నాయో అటువంటి బ్రహ్మస్వరూపినైనటువంటి తల్లి బ్రహ్మచారిణి అటువంటి ఆ బ్రహ్మచారిణి దుర్గా స్వరూపంగా అమ్మవారిని ఆరాధన చేయాలి లేదా బ్రహ్మముతో చరించున్నది బ్రహ్మచారిణి బ్రహ్మము సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు ఆయనతో కలిసి చరించున్నది కనుక తల్లి బ్రహ్మచారిణి వేదస్తత్వం తపో బ్రహ్మ బ్రహ్మం అంటే తపస్సు ఈ తల్లి అఖండమైనటువంటి తపో రాసి ఎప్పుడు కూడా తపం ఆచరిస్తూ ఉంటుంది ఈ తల్లి యొక్క తపస్సును చూసి దేవతలే భయపడ్డారు ఎంతగా భయపడ్డారంటే అమ్మవారిని అపర్ణ అని సంబోధన చేశారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా మహర్షులైనటువంటి వారు కూడా చెట్టుకి పండి నేల మీద పడినటువంటి పండు టాకులనైనా సరే ఆహారంగా గ్రహించి తపస్సు చేస్తారు ఈ తల్లి వాటిని కూడా త్యజించి మహా ఉగ్రమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి తపస్సు ఆచరించి పరమేశ్వరుడిని తన భర్తగా పొందిందిట 
అందుకని చెప్పని ఈ తల్లికి అపర్ణ అనేటువంటి నామం ఉంది పర్ణములు కూడా వదిలివేసింది అని చెప్పని దీన్ని చాలా చక్కగా విడుదల చేస్తూ జగద్గురువులు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తారు అపర్ణ అంటే అప ప్లస్ రుణ అని చెప్పని మనం విడదీస్తే రుణము లేనటువంటిది అపర్ణ ఆ తల్లికి రుణం ఏముంటుందండి అంటే అమ్మా అని ఎవరన్నా సరే ఆర్తితో పిలిస్తే ఓ నా బిడ్డ నన్ను తలుచుకున్నాడు వీడికి నేను ఏం చేయగలను అని చెప్పని వెంటనే అమ్మవారు ఆలోచిస్తారట అందుకని ఆ తల్లిని పూజించినట్లయితే మనం కోరకుండానే అడగకుండానే మన మనోపూర్తులన్నీ కూడా నెరవేరుస్తుంది కనుక ఆ తల్లికి అపర్ణ అనేటువంటి నామం వచ్చింది అని చెప్పని జగద్గురువులు చాలా రమ్యంగా కూడా వివరణ చేస్తారు అక్కడ అటువంటి వైరాగ్య సంపదను అనుగ్రహించేటువంటి తల్లి బ్రహ్మచారిణి దుర్గ తపస్సు ఆచరించాలి తపస్సు చేతనే మనం పరమాత్మను చేరుకోగలుగుతున్నాం అని చెప్పడానికి గాను ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి స్వరూపం ఈ బ్రహ్మచారిణి దుర్గా స్వరూపం ధనా కర్మపద్మాభ్యాం అక్షమాల కమండలు దేవీ ప్రసీదతమయి బ్రహ్మచారిణ్యుత్తమ అని చెప్పని ఈరోజు అమ్మవారిని ధ్యానం చేయాలి ఇలా బ్రహ్మచారిణి దుర్గా స్వరూపంగా అమ్మవారిని పూజించడం వలన తపస్సు త్యాగము వైరాగ్యము సదాచారము ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇవన్నీ కూడా ఇనువడిస్తాయి రమ్యమైనటువంటి ప్రశాంతత ఏర్పడుతుంది అలానే ఈ రోజున శృంగేరులో అమ్మవారిని మాహేశ్వరి స్వరూపంగా అలంకరించి పూజిస్తారు ఇవి మాతృకా స్వరూపాలుగా ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఈరోజు అమ్మవారిని మాహేశ్వరి స్వరూపంగా ఆరాధన చేయాలి త్రిశూల చంద్రాహిధరే మహా వృషభవాహిని మాహేశ్వరి స్వరూపేణ నారాయణి నమోస్తుతే అంటూ త్రిశూల జాయుధమును అందరించి ధర్మస్వరూపమైనటువంటి వృషభమును అధిరోహించినటువంటి మహేశ్వరి స్వరూపంగా ఈ రోజున అమ్మవారిని ఆరాధన చేయాలి దీనివలన మహదైశ్వర్యం కలుగుతుంది అలానే ఇహ కుమారి పూజలో ఈ రోజున అమ్మవారిని నాలుగు సంవత్సరముల బాలికా స్వరూపిణిగా ఆరాధన చేయాలట ఈ నాలుగు సంవత్సరముల బాలికా స్వరూపిణిగా ఉండేటువంటి బాలికకు కళ్యాణి అని వ్యవహారం విద్యార్థి విజయార్థి చ రాజ్యార్థి యచ్చ పార్థివ సుఖార్థి పూజయ నిత్యం కళ్యాణి సర్వకామదాం అని చెప్పినట్టుగా ఈ నాలుగు సంవత్సరముల ఐసులో ఉండేటువంటి బాలిక అనేటువంటి కళ్యాణి అనేటువంటి నామధేయ కలిగినటువంటి ఆ కుమార్తె కనుక ఈ రోజును పూజించినట్లయితే విద్యార్థులకు విద్య విజయాన్ని కోరుకునేటువంటి వారికి విజయము రాజ్యాన్ని కోరుకునేటువంటి వారికి రాజ్యము అంటే ఉద్యోగం కోరుకునేటువంటి వారికి ఉద్యోగము అలాంటి సుఖాలు కోరుకునేటువంటి వారికి సుఖములు ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి అని చెప్పండి కళ్యాణములు అంటే శుభములు అని అర్థం అవన్నీ కలగజేస్తుంది కనుక ఆ తల్లికి కళ్యాణి అనేటువంటి నామం ఉంది షోడశ తిథి నిత్యా స్వరూపం అనేటువంటి లలితా పరమేశ్వరుని ఈ రోజున నిత్యక్లిన్నా నిత్యా స్వరూపంగా మనం అందరం కూడా పూజించాలి ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యక్లిన్నాయే నమహ అంటూ ఈ రోజున మనం అందరం కూడా అమ్మవారిని నిత్యక్లిండగా భావన చేసి పూజించాలి ఇలా చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభం ఏమిటి ఇలా ఎలా పూజిస్తాం అంటే పద్మరాగమణి ప్రఖ్యాం హేమతాటంక భూషితాం స్వర్ణమైనటువంటి కాంతితో ప్రకాశిస్తూ రమ్యమైనటువంటి చెవి దుద్దులను కలిగినటువంటిదయి రక్త వస్త్రధర దేవీం రక్తమాల్యానులేపన ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి ఎర్రని గంధము ఎర్రటి పూలు ఇత్యాదిగా ఉన్నటువంటి ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి వాటిని కూడా అలంకారములుగా స్వీకరించి అంజనాంచిత నేత్రాంతం పద్మపత్ర నివేక్షణ వికసించినటువంటి తామర పూల వంటి నేత్రములుగా ఉన్నటువంటి ఆ కనులకు చక్కగా కాటుకను పెట్టుకున్నటువంటిదై నిత్యక్లిన్న నమస్యామి చతుర్భుజ విరాజితాం నాలుగు చేతులతో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆ నిత్యక్లిన్న దేవిని ఈ రోజున నేను భావన చేస్తున్నా అని చెప్పని పూజించడం వలన మనకి ఉన్నటువంటి దుర్గతులన్నీ కూడా నశిస్తాయి అని చెప్పని మనకి సంప్రదాయం తెలియజేస్తూ వస్తున్నది కనుక ఓం ఐం ప్రేం శ్రీం నిత్యక్లిన్న అయ్యే నమ అని చెప్పని ఈ రోజున అమ్మవారిని మనం అందరం కూడా పూజించాలి మూలాధారానికి పైన ఉండేటువంటి చక్రం అయినటువంటి స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఈ రోజున యోగులు అందరూ కూడా అమ్మవారిని పూజిస్తారు నిన్నటి రోజు చేసినటువంటి అర్చన వలన రవిగ్రహ శాంతి కలిగితే ఈ రోజు చేసినటువంటి అర్చన వలన చంద్రగ్రహ శాంతి కలుగుతుంది మీరు ఏ రూపంలో పూజించినప్పటికీ కూడా ఈ రోజున అమ్మవారిని పూజించడం వలన ప్రధానంగా మనకు కలిగేటువంటి లాభం ఏమిటి అని అంటే చంద్రగ్రహ శాంతి కలుగుతుంది ఇది బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశము ఈ చంద్రగ్రహ శాంతి కలిగినటువంటి కారణం చేత మనకి మనస్సుకి చక్కటి ప్రశాంతత ఏర్పడడం అలానే మనస్సు కుదురుగా నిలబడడం ఐశ్వర్యం స్థిరంగా ఉండటం అంతేగాక ఇంటికి వచ్చేవారు వెళ్ళేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరందరితో కూడా మనం చక్కటి సుహృద్భావంతో మాట్లాడగలగటం ఎప్పుడు కూడా మూడి యాటిట్యూడ్ అనేది లేకుండా ఉండటం మనలో ఉండేటువంటి డిప్రెషన్ లాంటి వ్యాధులు ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే అవన్నీ కూడా తొలగించుకోవడం వీటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి అవకాశాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి అని చెప్పాను ఇహ ఇష శుక్ల తృతీయాయాం బృహద్ గౌరీ వ్రతం చరే పంచవర్షం విధానైన అంటూ ఈ రోజున బృహద్ గౌరీ వ్రతాన్ని కూడా ఆచరించాలి అని చెప్పని సంప్రదాయం మనకి తెలియజేస్తూ వస్తున్నది అయితే తెలుగు నాటి ఇది ఎక్కడ పెద్దగా వాడుకలో ఉన్నట్టు కనబడట్లేదు ఏమైనప్పటికీ నవరాత్రుల్లో ఎప్పుడు కూడా మనం పూజించేటువంటిది అమ్మవారినే కనుక ఆ సర్వమంగళ అనుగ్రహం ఎలాగూ కలుగుతుంది ఈ బృహద్ గౌరీ వ్రతాచరణ చేయటం వలన ప్రధానంగా మనకు ఉండేటువంటి కష్ట నష్టములన్నీ కూడా తొలగిపోయి 
ఈ భూలోకంలో సమస్తమైన భోగాలు కూడా అనుభవించినటువంటి వారమై అంచెముందు గౌరీ లోకానికి చేరి అక్కడ అమ్మవారితో కలిసి చక్కగా ఆవిడ యొక్క చిలికెత్తగా విహరించగలుగుతారు అని చెప్పని దీనికి ఉండేటువంటి ఫలితాన్ని తెలియజేశారు అటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి వరాలను అనుగ్రహించేటువంటి ఆ తలని ఈ రోజున అనేక విధాలు మనం అందరం కూడా ఆరాధన చేసి తరించదుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి కాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున కుజదోషం నుంచి బయటపడడానికి అలానే ఐశ్వర్యాన్ని సంపదని వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఆకర్షణ వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపకరించేటువంటి చాలా తేలికైనటువంటి పరిహారాన్ని తెలుసుకుందాం మనం చెట్లు పెంచడం అనేది చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మనం చక్కగా ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉన్నప్పుడు ఇంటి ముందు మనం పెంచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం ఈ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ చెట్లు పెంచడం అనేది చాలా కష్టసాధ్యంగా అవుతుంది ఏదో కుండీలో పెరిగేటువంటి చెట్లు చిన్న చిన్న కూడా చెట్లు ఇలానే పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం కానీ మనకు ఉన్నటువంటి గ్రహదోషాలు పోగొట్టుకోవడానికి చెట్ల పెంకుపొమగం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి సంగతి చాలామందికి తెలియదు ఇందులో ఏదైతే కుజదోషము కుజదోషం మనం భయపడుతూ ఉంటామో అసలు ఈ కుజదోషాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఉపకరించేటువంటిది గన్నేరు చెట్టు ఈ గన్నేరులో అనేక రకాలు ఉన్నాయి తెల్లగా పూసే గన్నేరులు పచ్చగా పూసే గన్నేరులు ఎర్రగా పూసే గన్నేరులు అనేక రకాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఎర్ర గన్నేరు దీనికి ఉపయోగపడుతుంది ఎర్ర గన్నేరు చెట్టు తెచ్చి చక్కగా వాటిని నాటి ఆ చెట్లని కనుక రోజు మనం పెంచుతూ వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా కుజదోషం శాంతపడుతుంది ఒకవేళ మీకు ఇంట్లో కనుక ఈ గన్నేరు చెట్లను పెంచుకోవడానికి అవకాశం లేకపోతే మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉండేటువంటి దేవాలయంలో ఈ గన్నేరు చెట్టు నాటండి అక్కడ చక్కగా రోజు కూడా దానికి నీళ్లు పోస్తూ ఆ చెట్టు పెంచేందుకు కాను దోహదపడండి అప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి పూసే పూలు కూడా ఎలాగో చక్కగా దేవుడికి వాడుతూ ఉంటారు కనుక ఇంకా మంచి ఫలితాన్ని మీరు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఒక చెట్టే నేను లేదు మీ ఇష్టం మీకు ఎంత కుదిరితే అన్ని గన్నేరు చెట్లను చక్కగా పెంచవచ్చు అలానే ఎవరైనప్పటికీ కూడా అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి మొదటి గురువారంతో మొదలుపెట్టి ప్రతిరోజు పరిహారం చేసుకోవాలి అయితే ఇది ప్రారంభం చేయడం మాత్రం అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చేటువంటి మొదటి గురువారంతో మొదలు ఉదాహరణకి ఇవాళ మొదటి గురువారం అయింది ఇవాళ నుంచి కుదరలేదు మళ్ళా అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి గురువారం నుంచి అలా ఎప్పుడైనప్పటికీ కూడా అమావాస్య దాటిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి గురువారంతో మొదలుపెట్టి ఈ ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి గన్నేరు పువ్వు యొక్క ఒక రేకు తీసుకోండి దాని మీద కొత్త గంగా జలం ఒక్కసారి చిలకరించండి లేదా గన్నేరు పువ్వు తీసుకున్నా పర్వాలా మీ ఇష్టం ఇది సౌలభ్యాన్ని బట్టి రేకు అయితే సరిపోతుంది కుదరలేదంటే పువ్వు అయినా పర్వాలేదు ఉరికిన కాస్త ఒక్కసారి ఇలా గంగా జలం తీసుకొని దాని ఒకసారి చిలకరించండి అంతే ఇలా రేపు గంగా జలం ఇలాగ బాటిల్స్లో అమ్మేస్తున్నారు కనుక కొనుక్కున్నట్లయితే మనకు సరిపోతుంది చక్కగా దాని మీద చిలకరించేయండి ఒక రెండు కుంకుమ పువ్వు రేకులు తీసుకొని దాని మీద వేయండి రెండు కుంకుమ పువ్వు రేకులు ఒక ఎర్రగా నీరు రేకు కొద్దిగా దాని మీద ఈ గంగా జలం చిలకరించేశారు ఇప్పుడు దాన్ని చక్కగా ఇలా వేలుతో బాగా నలిచేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకొని దాన్ని తీసుకొని తిలకంగా పెట్టుకోండి రోజు స్నానం చేశాక ఇంతే మీరు చేయవలసింది ఇలా రోజు చేస్తూ రావడం వలన అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ముఖంలో ఒక విధమైనటువంటి ఆకర్షణాశక్తి వృద్ధి చెందుతుంది అయితే మొదలుపెట్టిన వెంటనే మాత్రం దీనికి ఫలితం రాదు కాస్త ఆరు ఏడు మాసాలు గడవాలి నిదానం మీద ఇది ఫలితం ఇస్తుంది ఆ ఫలితం చక్కగా అలా నిలబడి కూడా ఉంటుంది కనుక ఓపికతో చేసుకోండి మంచి ఫలితాన్ని అందుకోండి దేవి నవరాత్రోత్సవ విశేషణాలతోటి అదే ప్రకారంగా అద్భుతమైనటువంటి పరిహారాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో బలిగలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రవిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం శివస్